Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde. Mein Vortrag war in englischer Sprache angekündigt. Ich werde ihn aber aus Gründen des Umfangs in deutscher Sprache halten. Ich bitte Sie für diese kurzfristige Änderung um Entschuldigung. Wer zu dem Thema aber Fragen hat und nicht Deutsch spricht, kann, nach meinem, kann mich nach meinem Vortrag ansprechen und ich werde dann in Englisch darauf eingehen. Also. Seit 2040 bin ich Mitglied des Europäischen Parlaments, gehöre aber keiner Partei an und bin somit ein wirklich unabhängiger Abgeordneter. Wenn ich meine politische Einstellung beschreiben sollte, dann würde ich mich als Linker bezeichnen. Deshalb habe ich mich auch vor dreieinhalb Jahren dazu entschlossen, der konföderalen Fraktion der Vereinten Europäischen Linken, nordischen Grünen Linken, anzuschließen. Ich bin Vollmitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und ebenso im Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter. Darüber hinaus bin ich auch Mitglied in der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China, für die Beziehungen zu den Ländern Südasiens, zu den in der Delegation der ASEAN-Staaten und Mitglieden der Delegation für die Beziehungen zur koreanischen Halbinsel. Wie Sie sehen, pflege ich also gerne Fernbeziehungen. Außerdem bin ich Vizepräsident der Intergroup on the Welfare and Conversation of Animals und Gründungsmitglied der parlamentarischen Arbeitsgruppe MEPs for Wildlife, eine überfraktionelle Arbeitsgruppe, die sich den Schutz der Wildtiere und der bedrohten Arten auf die Fahne geschrieben hat. Und ich bin Initiator der äh, Gur NGL Working Group on the Future Common Agriculture Policy, die, wie Sie vielleicht wissen, 2018 überprüft werden soll und weswegen ich an einem progressiven linken Manifest für eine gerechte, nachhaltige und damit klima-, umwelt- und tierfreundliche Landwirtschaft arbeite. Meine zentralen politischen Aktivitäten umfassen Tierschutz, Tierrechte, Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit und einige andere brisante Bereiche in der Agrarpolitik, wie zum Beispiel die Antibiotikaresistenten bei den sogenannten Nutztieren und die Verwendung von Quecksilber im Goldminenbergbau, in der Zahnmedizin und so weiter. Aber die Wahrung der Menschenrechte ist für mich auch ein sehr wichtiges Arbeitsgebiet. Ich bin seit 1997 in Deutschland aktiv für Tierrechte und für bessere Tierschutzstandards. Seit 20 Jahren lebe ich strikt vegan. Und ich sollte erwähnen, dass ich aufgrund der abgrundtiefen Ignoranz in Brüssel und Straßburg, was Tierschutz und Tierrechte anbetrifft, permanent im Angriffsmodus bin. Das können Sie sich jetzt mal anschauen. Thank you. One and a half minutes. Mr. Eck. Danke, Frau Präsidentin. Herr Kommissar Andreokaitis, die EU hat sich im Vertrag von Lissabon verpflichtet, den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen Rechnung zu tragen. Aber die Tiere leiden extrem in der Massentierhaltung, bei Langstreckentransporten und in den Schlachthöfen. Sie leiden in Tierversuchen. Und hunderttausende Streunertiere werden in Europa jedes Jahr umgebracht. Die Einhaltung bestehender Regeln werden zu wenig kontrolliert und Verstöße nicht genug verfolgt. Und es gibt nicht einmal eine Haltungsverordnung für Mastkaninchenbetriebe. Ich frage mich, wo ist der Wille der EU-Kommission, an dieser Situation etwas zu verändern? Die Tierschutzstrategie, die dieses Jahr ausläuft, wurde absolut unzureichend umgesetzt, denn fast die Hälfte aller dort formulierten Punkte sind noch offen. Wir müssen beispielsweise aus Käfigsystemen aussteigen und Verstümmelungen in der Tierhaltung den Kampf ansagen. Im Bereich Tierversuche müssen wir die Übernahme bereits validierter Testmethoden verbindlich vorschreiben. Und wir müssen auch auf die Einhaltung unserer Tierschutzstandards in Handelsabkommen drängen. Ich appelliere an die Kommission, sich für eine ambitionierte Tierschutzstrategie einzusetzen. Eine Verschiebung ist einfach inakzeptabel. Die Bürger Europas wollen nicht länger Warten. Und wenn ich an Tiere denke, kann ich nur sagen, I can stand the pain anymore. An die Kommission, bitte, bitte, werden Sie nicht zu Schreibtischtätern, werden Sie nicht zu Schreibtischtätern, wenn es um Tiere und Tierquälerei geht. Zeigen Sie jetzt moralische Größe, handeln Sie jetzt, das erwarten die Bürger Europas von Ihnen. Danke. <lacht> Ja, so, das sieht, das sieht man ungefähr mein Arbeitsfeld 
und ungefähr ähm, den Level, auf dem ich in Brüssel und Straßburg schwinge, also immer sehr kampfbereit und geladen bis oben hin, so kurz vor der Explosion. Das sollte jetzt erst einmal genug an Informationen über mich sein. Falls jemand noch weitere Fragen hat, beantworte ich sie gerne am Ende meines Vortrags. Während der letzten Jahre als EU-Abgeordneter habe ich gelernt, wie die Institutionen, insbesondere das EU-Parlament, funktioniert. Ich kann deshalb als Insider darüber sprechen, wie und welche Fortschritte im Bereich der europäischen Tierschutzgesetzgebung erzielt wurden und erzielt werden können. Ich kann beurteilen, wie die Chancen stehen, Tierrechte in die EU-Gesetze zu verankern und welche Möglichkeiten es gibt, das Parlament, die Kommission und den Europäischen Rat im Hinblick auf Tierschutz und Tierrechte zu beeinflussen. Lassen Sie mich Ihnen zunächst einmal den Prozess der Gesetzgebung in Brüssel erklären. Dieser ist so kompliziert, aber es ist wichtig zu verstehen, wie Gesetze auf den Weg gebracht werden, um den Erfolg einschätzen zu können, den man von einem Member of the European Parliament, ich verwende ab hier den, das Kürzel MEP, oder eine Gruppe von MEPs oder einer Fraktion, was man davon erwarten kann, wenn es darum geht, für eine bessere Tierschutz, Tierschutzgesetzgebung zu kämpfen. Die EU-Kommission versucht von Zeit zu Zeit, Schlupflöcher und Probleme in den bestehenden europäischen Verordnungen und Gesetzen zu identifizieren. Wenn die Kommission Nachbesserungsbedarf oder Schlupflöcher ausgemacht hat, kann das der Anlass sein, eine neue Gesetzgebung auf den Weg zu bringen. Also hat die Kommission ein Gesetzesvorhaben ins Auge gefasst, konsultiert sie alle relevanten Gruppen, wie zum Beispiel Verbände, wissenschaftliche Gremien, die für die EU arbeiten, NGOs, Repräsentanten der Industrie und der Zivilgesellschaften und die Regierungen der Mitgliedstaaten. Leider muss ich sagen, dass sich unter den oben genannten Gruppen, die die Kommission beraten, sehr, sehr viele Repräsentanten der Industrie befinden, nennen wir sie gleich beim Namen die Lobbyisten. Und dies gilt natürlich auch für die Landwirtschaft und den Nahrungsmittelsektor. Die Regierungen der Mitgliedstaaten können zwar formal äußern, wenn sie glauben, dass eine Gesetzgebung äh, in, ihrer, in ihrem Land besser auf nationaler Ebene geregelt werden könnte. Ihre Positionen haben jedoch keine verbindliche Wirkung für die Kommission. Ihre Zustimmung ist nicht erforderlich. Wenn die Kommission einen Gesetzentwurf vorlegt, sendet sie diesen an das Europäische Parlament und an den Ministerrat, also an die zuständige Ministergruppe des Rates. Also das EU-Parlament und der Europäische Rat sind sogenannte Co-Legislators. Der Entwurf wird dann dem politischen Büro des Europäischen Parlaments zugestellt, in dem alle Fraktionen vertreten sind. Gleichzeitig bekommt der Rat den Entwurf, um parallel zum Parlament an einer eigenen Position zu arbeiten. Vom Büro aus geht der Entwurf an den oder die zuständigen Ausschüsse bei neuen Tierschutzgesetzen, an den Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, manchmal an den Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Innerhalb des Ausschusses handeln die Koordinatoren, das ist ein MEP pro Fraktion, durch das Anbieten von Punkten aus, welche Fraktion den Bericht erhält und damit verantwortlich für die Bearbeitung und eventuelle Ergänzungen des Vorschlages ist und die Verhandlungen mit den anderen Fraktionen führt. Hier wird dann regelrecht gefeilscht und damit meine ich wirklich feilschen. Wer willens ist, die meisten Punkte für einen Bericht auf den Tisch zu legen, der bekommt den Bericht auch. Oft dürfen die großen Fraktionen, also die, die EPP, die Europäischen Volksparteien und die Fraktion der Sozialdemokraten, S&D, den Berichterstatter stellen, da, diese, da die Berichterstatterschaft durch dieses Punktesystem geregelt ist, das Punkte proportional zu der Fraktionsstärke vergibt. Die übrigen Fraktionen, die den Bericht nicht bekommen, ernennen sogenannte Schattenberichterstatter, die für ihre Fraktion an dem Bericht arbeiten. Das erste große Handicap ist, dass die großen Fraktionen normalerweise wichtige legislative Berichte und Initiativberichte, an denen sie Interesse haben, zugesprochen bekommen und damit die Ergebnisse entscheidend beeinflussen können. Und es dürfte bekannt sein, dass die EPP und die S&D normalerweise nicht willens sind, den Tierschutz wirklich voranzubringen. Man will sich ja nicht die Wähler vergraulen. Das zweite Handicap ist, dass nachdem eine Fraktion einen Bericht erhalten hat, auch noch innerhalb der Fraktion um die Position des Berichterstatters gekämpft wird. Und innerhalb einer Fraktion gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, was den Tierschutz betrifft. 
MEPs aus den nördlichen Mitgliedstaaten tendieren zu mehr Tierschutz, MEPs aus den südlichen Ländern, abgesehen von Italien, tendieren zu weniger Tierschutz. Es ist also keinesfalls einfach, Berichterstatter der eigenen Fraktion zu werden, denn viele MEPs wollen Berichterstatter sein. Neben harter Überzeugungsarbeit braucht man auch eine Portion Glück und vor allem Ellenbogeneinsatz. Viele MEPs erhalten weder Legislativberichte, noch haben sie das Glück, einen eigenen Initiativbericht während ihres Mandats zu verfassen. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich einen wichtigen Legislativbericht hatte, nämlich den Quecksilberreport, einen Initiativbericht, meinen Kaninchenreport, zwei Op Opinions und bei etlichen Berichten war ich der Schattenberichterstatter meiner Fraktion. Ich habe also gute Ellenbogen. Wenn man als Berichterstatter ernannt wurde, dann fängt die Arbeit an dem Bericht erst richtig an. Dabei helfen ihm seine Assistenten, seine politischen Advisor aus dem Fraktionsbüro und Experten, die er hinzuziehen kann. Hat der Berichterstatter seine Version eines Gesetzesentwurfs fertig, präsentiert er ihn dem zuständigen Ausschuss und sendet ihn an die Schattenberichterstatter der anderen Fraktionen. Danach beginnen die Verhandlungen zwischen dem Berichterstatter und dem Schattenberichterstatter. Man versucht natürlich, seine Position durchzusetzen, aber bei den Treffen muss man auch Kompromisse eingehen, wodurch die eigene Version natürlich verwässert werden kann. Man muss aber Kompromisse schließen können, andernfalls besteht die Chance, dass der ganze Bericht im Ausschuss nicht angenommen wird. Wenn es einem Berichterstatter nicht gelingt, Einigkeit bezüglich der sogenannten roten Linien mit seinen Kollegen herzustellen, kann am, an, am Ende alles verloren sein. Die ganze Arbeit ist umsonst gewesen. Also in dieser Phase sind Fingerspitzengefühl und viel Diplomatie notwendig oder andere geeignete Mittel, um den politischen Gegner klein zu kriegen bzw. zu überzeugen. Diese geeigneten Mittel reichen von gemeinsamen Bierhabenden bis hin zu gezielten Drohungen. Politik war schon immer ein hartes Geschäft, das muss man wissen. Und manchmal, nach endlosen Verhandlungen mit den Schattenberichterstatter, steht dann irgendwann die Endversion fest, die dem Ausschuss vorgelegt wird und über die der Ausschuss dann abstimmt. Wenn über die finale Fassung eine Mehrheit erreicht wurde, was von vornherein auch nicht immer feststeht, ist der erste entscheidende Schritt erreicht und das Europäische Parlament publiziert den Bericht. Als nächstes muss über den Bericht dann im Plenum des Europäischen Parlaments abgestimmt werden, was allerdings wiederum mehrere Monate zwischen Abstimmung im Ausschuss und Abstimmung im Plenum bedeuten kann. Bevor der Bericht zur Abstimmung gestellt wird, haben alle MEPs das Recht, Änderungsanträge zu stellen, um den Bericht nach ihren Interessen zu verändern. Das ist eine ganz schwierige Phase für den Berichterstatter, da alles, was im Ausschuss erreicht wurde, in der Abstimmung im Plenum wieder verloren gehen kann. Das war tatsächlich ein Risiko bei meinem Kaninchenbericht, denn die Christdemokraten und Liberalen versuchten, meinen Bericht vom Tisch zu fegen, indem sie eine, eine alternative, viel schwächere Version kurz vor der Plenarsitzung einreichten. Doch meine Lobbyarbeit bei meinen Kollegen und Kolleginnen für die für meinen Bericht hatte Spuren hinterlassen, die Christdemokraten wurden regelrecht isoliert und mussten eine richtige Schlappe hinnehmen und mein Bericht ging mit großer Mehrheit durch. Wer einmal ein, wenn einmal ein Bericht erfolgreich im Plenum angenommen wurde, hat das Europäische Parlament seine letzte Position eingenommen und ist bereit zu Verhandlungen mit dem Rat, der in der Zwischenzeit ja seine eigene Version bzw. seine eigene Sichtweise und seine roten Linien ausgearbeitet hat. Nun fangen die Verhandlungen über eine gemeinsame Position zwischen Parlament und dem Rat an. Hierbei nimmt auch die Kommission teil, jedoch nur als Vermittler, damit ein positives Endergebnis zustande kommt. Diese Phase nennt man Trilog, weil alle drei Institutionen beteiligt sind. Ein Trilog kann Monate oder sogar Jahre dauern. Wenn die zwei Institutionen, Parlament und Rat, sich auf eine Endfassung des Entwurfs der Kommission einigen konnten, wird der vorgeschlagene und angenommene Vorschlag dann in europäisches Recht umgewandelt. Dieser lange und schwierige Prozess, den ich Ihnen gerade erklärt habe, ist notwendig zur Erreichung einer Gesetzgebung in der EU. Es ist wichtig zu wissen, dass die Europäische Kommission die einzige Institution ist, die das Recht hat, diesen Prozess in Gang zu setzen. Aber es kann auch passieren, dass ein MEP oder eine Fraktion eine neue Gesetzgebung ohne einen Entwurf der Kommission einführen möchte. 
Deshalb erkläre ich Ihnen jetzt den Prozess, basierend auf meiner eigenen, aus, auf meiner eigenen Erfahrung mit meinem Initiativbericht für Mindeststandards für den Schutz von Kaninchen in der Landwirtschaft. Jeder Ausschuss des Europäischen Parlaments hat das Recht, eine bestimmte Anzahl von Initiativberichten auf die Agenda zu setzen. In meinem Fall habe ich es geschafft, eine beeindruckende Zahl von MEPs zur Unterstützung meines Initiativberichtes zum Thema Kaninchen hinter mir zu versammeln. Dies wurde möglich, da ich durch viele persönliche Gespräche, Präsentationen von Fotos und Undercover-Videos über die Grausamkeiten der Kaninchenmast und durch knallharte Fakten, die von NGOs zur Verfügung gestellt wurden, großen Druck auf meine Kollegen ausüben konnte, zumal es keine spezifischen Regelungen in der EU für die Kaninchenmast gibt. Zusätzlich habe ich ein Arbeitsdokument im Landwirtschaftsausschuss eingereicht, um dort Druck aufzubauen und ich organisierte eine dreitägige Veranstaltung mitten im Parlament auf dem besten Platz in der dritten Etage, um auf die Grausamkeiten in der Kaninchenmast mit Fotos und Videos aufmerksam zu machen. Zu der Zeit wurden 16 verschiedene Vorschläge für INI-Berichte im Agri-Ausschuss eingereicht, aber nur sechs Berichte konnten wegen der zulässigen Gesamtzahl angenommen werden. Zum Glück wurde der Kaninchenbericht als Nummer drei der INI-Berichte angenommen. Direkt danach hat der Ausschuss die Anfrage an die einflussreiche Konferenz der Präsidenten des Europäischen Parlaments weitergegeben, deren Aufgabe die Agendasetzung für das Parlament ist. Aber auch von dort bekam ich erstaunlicherweise grünes Licht. Nach dieser Schlacht und ein wenig Geplänkel in der eigenen Fraktion wurde ich als Berichterstatter für diesen INI-Bericht bestätigt und fing an, den Bericht mit Hilfe von meinem Team und von NGOs und Experten zu erstellen. Ich reichte meine erste Version im Agri-Ausschuss und bei den Schattenberichterstattern ein und dann begannen harte Verhandlungen. Nach einigen Treffen und verschiedenen Versionen des Textes wurde letztendlich ein Kompromiss erreicht und im Anschluss zur Abstimmung gestellt und angenommen. Und wie ich bereits sagte, wurde der Bericht auch im Plenum mit großer Mehrheit angenommen gegen die Stimmen der Christdemokraten und der Liberalen. Anders als Legislativberichte werden aber INI-Berichte, also Initiativberichte, nicht zwingend in EU- oder nationale Gesetze umgesetzt. INI-Berichte sind politische Empfehlungen bzw. Aufforderungen an die Kommission, in einem bestimmten Feld tätig zu werden. Aber die Kommission kann frei entscheiden, ob sie ihnen folgt oder nicht. Trotzdem. INI-Berichte haben ihr Gewicht, denn sie eröffnen den politischen Dialog zu einem Thema und stellen sicher, dass das Thema auf die europäische Agenda gesetzt wird. Dies führt meistens zu politischem Druck auf die Kommission und irgendwann kommen dann auch Gesetzesentwürfe oder sonstige themenbezogene Verbesserungen zustande. Ich hoffe, Sie haben jetzt einen Eindruck gewonnen, wie schwierig es ist, ein Gesetz auf EU-Ebene auf den Weg zu bringen. So, der langweilige Teil meiner Rede ist damit beendet. Jetzt müssen wir nämlich über die großen Hindernisse und Handicaps für neue Tierschutzgesetze oder für die Etablierung von Tierrechten in der EU-Gesetzgebung sprechen. Das große Hindernis, die Macht der Lobbys. Rund 21.000 Lobbyisten haben in Brüssel ihr Lager aufgeschlagen. Um unsere tägliche Arbeit und unsere Entscheidungen zu beeinflussen, übertroffen wird diese Lobbyistendichte nur noch von Washington D.C. Es ist kein Wunder, dass im Bereich Agrobusiness seitens der Lobbyisten mit ganz harten Bandagen gekämpft wird, denn es geht um richtig viel Geld, vor allem um die Milliarden von Subventionen, die aus Brüssel kommen. 2017 belaufen sich die Ausgaben der EU auf 134,5 Milliarden Euro. Ein Großteil des EU-Haushaltes steht der Agrarpolitik zur Verfügung. Von 2014 bis 2020 sind es 312,7 Milliarden Euro für Direkthilfen und 95,6 Milliarden Euro für die Entwicklung der ländlichen Räume. Die Subventionen für die europäischen Bauern betragen im Jahr 2017 rund 55 Milliarden Euro. Das sind 41 Prozent der Gesamtausgaben und vor allem die großen Betriebe profitieren davon. Etwa 20 Prozent der Landwirte, also viele und vor allem Großbetriebe mit Massentierhaltung, erhalten rund 80 Prozent der Direktzahlungen. Und diese Massentierhalter haben natürlich kein oder kaum Interesse, sich ihr Geschäft durch zusätzliche Tierschutzstandards beeinträchtigen zu lassen. Wer 
Tierschutz in Brüssel fordert, kämpft gegen Giganten und muss mit allen möglichen Tricks arbeiten. Sobald man in die Tiefe geht, tauchen weitere Handicaps auf. Die Agrarsubventionen sind eigentlich an Verpflichtungen gebunden. Man spricht von Cross-Compliance an die Bereiche Umweltschutz, Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze sowie Tierschutz. Und das alles wird durch die sogenannten Cross-Compliance in der Subventionsvergabe zwar eingefordert, aber ernst nehmen kann man diese Verpflichtungen nicht. Die Einhaltung der Auflagen wird von den zuständigen Behörden, zum Beispiel Veterinärämtern, Naturschutzbehörden usw. So oder von den EU-Zahlstellen vor Ort durch Kontrollen überwacht. Aber gerade einmal ein Prozent der Empfänger von Subventionen wird kontrolliert. Ein einziges Prozent wird nur kontrolliert. Hinzu kommen gegebenenfalls Kontrollen aufgrund, äh, aufgrund konkreter Anlässe in einzelnen Betrieben, also nur, wenn es einen Anlass durch eine Anzeige oder konkrete Hinweise gibt. Festgestellte Verstöße werden nach Schwere und Dauer bewertet und die Zahlungen können gekürzt werden. Aber im Regelfall erfolgt eine Kürzung nur um drei Prozent, wobei sogar Abweichen, Abweichungen nach unten bei leichteren Verstößen möglich sind. Das heißt, Brüssel macht es seinen Bauern gezielt leicht, nicht so genau hinzusehen, wenn es um die Tierschutzgesetze geht. Erwischt werden ist unwahrscheinlich, Strafen sind insignifikant und so droht höchstens ein erhobener Zeigefinger. Auch die Zusammensetzung des Agrarausschusses ist ein echtes Handicap. Die Zusammensetzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ist nicht schlecht. Die MEPs kommen aus verschiedenen Berufsgruppen. Der Ausschuss für Landwirtschaft, der eine fortschrittliche Tierschutzgesetzgebung anschieben könnte, ist allerdings ein Skandal. Jeder zweite MEP kommt aus der Agrombranche. Das heißt, die Landwirte schreiben in Brüssel ihre eigenen Gesetze. Und Sie können sicher sein, der Landwirtschaftsausschuss hat einen enormen Einfluss auf die gemeinsame Agrarpolitik der EU und damit auf die Subventionen aber auch auf neue Regelungen für die Haltung von Nutztieren. Es gibt einen klaren Interessenskonflikt, aber das scheint weder die Kommission noch die Wähler zu stören. Die Mehrheit dieser MEP-Bauern stimmt weder für die Stärkung der Tierschutzstandards noch für irgendwelche anderen fortschrittlichen Veränderungen innerhalb der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, wenn dieses, dies finanzielle Einbußen für sie bedeuten könnte. Das heißt dass also nicht nur die Landwirtschaftslobbyisten erheblichen Einfluss auf die europäische Agrarpolitik haben, nein, es sind auch die MEPs selbst, die in ihrem eigenen Interesse Lobbying im Parlament betreiben. Große Industrien haben natürlich viel mehr Ressourcen als NGOs, um den Entscheidungsprozess zu beeinflussen. Dadurch besteht eine Ungleichheit, die leicht daran gesehen werden kann, wie es, die Indust wie es Industrien gelingt, ihre eigenen Interessen zu verteidigen. Die Lobbyisten der Europäischen Landwirtschaftsvereinigung, Copa Cocheca, ich habe die Brüder kennengelernt bei meinem Kaninchenreport, zum Beispiel sind sehr erfolgreich in der Beeinflussung der europäischen Landwirtschaftspolitik. Wir hatten bereits Fälle, in denen MEPs Vorschläge präsentiert haben, die Wort für Wort von der Industrie bzw. ihren Lobbyisten geschrieben wurden. Also Abschreiben ist nicht nur in der Schule sehr beliebt, auch im Europäischen Parlament. Wir sollten auch nicht die Nahrungsmittelindustrie vergessen. Ihre Macht ist klar erkennbar, wenn man sich zum Beispiel die neue Regelung zur Verwendung von Zucker in verarbeitenden Lebensmitteln anschaut oder die Regelung über die Kennzeichnung von Produkten. Und natürlich spielt der Agrarkommissar seine Rolle in der Verteidigung der Interessen der großen Agrobusinessverbände und der Landwirte sehr gut. Neben dem Lobbyismus ist aber auch das Wachstumsparadigma, also der Glaube an stetiges Wirtschaftswachstum, besonders für Tierschutzgesetze hinderlich. Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und 2009 hat die EU Wachstum und Beschäftigung stärker im Fokus denn je. Man wollte möglichst schnell und mit allen Mitteln die Krise überwinden. Das betraf und betrifft selbstverständlich auch die Sektoren Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion. Das Credo steigendes Wirtschaftswachstum von Jahr zu Jahr wie von der EU gefördert, bedeutet ein Desaster für die Tiere, für die Umwelt und letztlich auch für die Menschen und die nachfolgenden Generationen. 
ungeachtet der physikalischen und moralischen Unmöglichkeit stand und steht auf der politischen Agenda der EU die Ausweitung der Produktionsmenge und der Dienstleistungen. Gezielt wurden die Landwirte zu Betriebsvergrößerungen, Investitionen und zur Automatisierung mit profitgeschwängerten Versprechungen gedrängt. EU-Agrarkommissar äh, EU Phil Hogan will für mehr Fleischkonsum in Europa werben. Für solche Kampagnen hat die Europäische Union 15 Millionen Euro bereitgestellt. Nicht genug, der Agrarkommissar unterstützt die Massentierhaltung durch eine diplomatische Offensive zur Eröffnung neuer Exportmärkte. Er reiste in die Türkei, nach Vietnam, nach Indonesien, nach Mexiko, Kolumbien, China und Japan und wirbt für, für Meat Made in Europe. Das läuft unter dem speziellen Namen Taste Europe. Wahnsinn. Auf der anderen Seite sind die einzigen Gruppen, die auf der europäischen Ebene für Tierschutz kämpfen, die Eurogroup for Animals und die Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals, dessen Vizepräsident ich bin, habe ich ja vorher schon gesagt. Trotz ihrer beeindruckenden Arbeit dieser beiden Gruppen ist es unmöglich, sich mit Verbänden wie Copa Cocheca zu messen. Die Intergroup wurde von MEPS 1983 gegründet. Als ich 2014 im Parlament meine Arbeit begann, hatte sie gerade einmal 20 MEPs als Mitglieder. Okay, ich habe dann angefangen, ein Headhunting zu betreiben und ich glaube, ich war ein guter Headhunter. Heute haben wir 115 MEPs in dieser Intergruppe. Wir sind jetzt die zweitgrößte Intergruppe im Europäischen Parlament. Aber trotzdem ist unser Einfluss im Vergleich zu dem, was die Copa Cocheca leisten kann, einfach noch viel zu gering. Uns fehlt da vielleicht die finanzielle Power dahinter. Die Eurogroup for Animals hat ihr Büro in Brüssel, in Brüssel und äh, repräsentiert nationale Tierrechtsorganisationen auf der europäischen Ebene. Sie nimmt an Treffen teil, stellt eigene Initiativen vor und gibt Erklärungen zu verschiedenen tierschutzpolitischen Entwicklungen ab. Aber wie ich zuvor erwähnt habe, diese Gruppen, also Eurogroup for Animals und die Intergroup können sich nicht mit der Macht der Landwirtschaft und der Industrie messen. Es ist ein Kampf, David gegen Goliath, und wir haben keine Steinschleuder zur Hand. Ich wünschte mir oft, ich hätte eine. Deswegen sollte sich auch niemand wundern, dass in den letzten 60 Jahren nur so wenig legislative Fortschritte im Bereich Tierschutz gemacht wurden. Der Vertrag von Lissabon unter Artikel 13 besagt, bei der Festlegung und Durchführung der Politik der Union in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr, Binnenmarkt, Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt tragen die Union und die Mitgliedstaaten den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen in vollem Umfang Rechnung. <lacht> Kann ich da nur sagen. Haben Sie das schon erlebt, dass man wirklich den Erfordernissen der Tiere volle Rechnung trägt? Also wenn man diesen ersten Teil liest, dann hört sich das alles ganz toll an, aber leider wird man, wenn man weiter liest, absolut desillusioniert. Es geht also weiter. Sie berücksichtigen hierbei die Rechts- und Verwaltungsvorschriften und die Geflogenheiten der Mitgliedstaaten, insbesondere in Bezug auf religiöse Riten, kulturelle Traditionen und das regionale Erbe. Ich kann Ihnen sagen, dass ich keine einzige Entscheidung in meiner Zeit im Parlament gesehen habe, die vollständig anerkannt hat, dass Tiere fühlende Wesen sind. Der Grund für dieses politische Totalversagen in Bezug auf Tierschutz ist, dass die meisten Mitgliedstaaten Tierschutz als Themen gar nicht ernst nehmen oder nur kleine Schritte in, Richtung, in die Richtung machen, um den Verbraucherschutz zu verbessern. Mit anderen Worten, solange die Mitgliedstaaten nicht die Notwendigkeit fortschrittlicher Tierschutzgesetze einsehen, gibt es kaum Hoffnung, dass sich in Brüssel etwas zum Besseren für die Tiere verändert. Andersherum, je weniger die Profite der Agrarwirtschaft und das Wirtschaftswachstum von einer Gesetzgebung im Bereich Tierschutz oder Umwelt betroffen sind, umso größer sind die Chancen für ein paar kleine Verbesserungen. Mit der Hartnäckigkeit und dem Enthusiasmus von ein paar MEPs können wir mit viel Glück hin und wieder kleine Erfolge erzielen. Aber dafür bedarf es viel Energie, starke Nerven und manchmal auch so ein Enfant terrible wie mich, also jemand, der ungewöhnliche Wege geht. Wenn es um die Etablierung von Tierrechten im Vertrag von Lissabon geht, 
dann sind wir aber weit weg, diese zu erreichen. Um ehrlich gesagt, und das ist ganz traurig, wir sind Lichtjahre davon entfernt. Lassen Sie mich am Ende noch einen Ratschlag mit auf den Weg geben, wie man das Europäische Parlament, die Kommission und den Rat beeinflussen kann. Schreiben Sie E-Mails, Briefe an die MEPs, an die Kommissare, an den Präsidenten der Kommission und an den Rat. Spammt Sie voll. Spammt Sie absolut voll. Gebt damit den Tieren eine Stimme. Ich möchte euch da eine kleine Story erzählen. Die Woche vor der Abstimmung zu meinem Kaninchenreport im Plenum haben einige Organisationen in Absprache mit mir richtig auf die Tube gedrückt. Vor allen Dingen war das Animal Equality. Und ich habe auch auf meiner Facebook-Seite darum gebeten, Briefe zu schreiben, E-Mails zu schreiben. Und siehe da, die 751 Abgeordneten, ich hatte ein paar rausgestrichen aus der Liste, erhielten innerhalb einer Woche im Schnitt 30.000 E-Mails. Die mussten dann, also da waren meine Kollegen, die mussten dann Leute einstellen, die am Computer saßen, weil das ging ja im Zwei-Sekunden-Takt. Und immer wieder wegklicken, wegklicken, weil das war so gut und geschickt gemacht, dass es nicht in den Spam-Ordner ging. Ja, wir haben die so richtig vollgelegt. Das stand auch dann in einer Münchner Zeitung, äh, Tierschützer terrorisieren EU-Parlament. <lacht> Es hat mir herrlich Spaß gemacht. Die Kollegen, kamen zu, die Kollegen kamen zu mir und sagten dann, ja, Stefan, was machst du da? Das kann man doch nicht machen. Du bist verantwortlich. Habe ich gesagt, nein, nein, äh, ich, ich, habe, ich stecke vielleicht mit so ganz am Rande in, in, in dieser Aktion. Aber ich sagte, wenn ich richtig angefangen hätte, das, was ihr jetzt gesehen habt mit 30.000 E-Mails pro Woche, das war ein leichter Wind. Wenn ihr mich wütend macht, dann seht ihr einen Hurricane Kategorie 5, dann lege ich euer Systemblatt. <lacht> Benutzen Sie die European Citizen Initiative, selbst wenn es schwer ist, das Quorum von einer Million Unterschriften in sieben Mitgliedstaaten innerhalb eines Jahres zu erreichen. Denn wenn einmal so eine diese Europäische Bürgerinitiative erreicht wurde, dann muss die Kommission dazu Stellung beziehen. Das ist fast wie ein Initiativreport. Sie kann sich da nicht mehr davor drücken, zu sagen, nein, geht uns gar nichts an, eine Million Bürger oder 1,5 Millionen Bürger haben den und den Wunsch, es geht jetzt nicht mehr weiter, nein, es wird dann was folgen. Da war zum Beispiel die Initiative für Tierversuche, riesengroß, wir haben das Quorum genommen, ich glaube, es waren 1,5 oder 1,6 Millionen Unterschriften lagen vor. Zuerst hat die Kommission abgewiegelt, aber mittlerweile tauchen die ersten Gerüchte auf, dass ein sogenanntes Review über die europäische Tierschutzgesetzgebung im nächsten Jahr ansteht. Also man erreicht da etwas. Deshalb, europäische Bürgerinitiative ist eine gute Sache, sollte man unterstützen. Und wenn nichts funktioniert... Liebe Freundinnen und Freunde, suchen Sie sich ein spezielles Tierschutzthema heraus und arbeiten Sie hartnäckig daran. Geben Sie niemals auf. Mein Thema sind die Kaninchen. Entweder wird die Europäische Kommission einen Gesetzesentwurf innerhalb der nächsten zwölf Monate vorschlagen oder ich werde die Kaninchenmastbetriebe mit geeigneten Mitteln in den Ruin treiben. Das habe ich auch dem Herrn Kommissar Andriokaitis glasklar versprochen. Und weil ich die Kommission ihre Ziele kenne, habe ich bereits mit meiner Ruin, Ruin, Ruinierungskampagne begonnen. Es werden zigtausende Flugblätter in Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden schon verteilt. Ich will nämlich leere Käfige, leere Kaninchenkäfige, ich meine, ich will alle Käfige leer sehen, aber jetzt bei dieser Aktion, ich will leere Käfige und ruinierte Kaninchenmester sehen. Denn auf Brüssel ist kein Verlass, wenn es um die Tiere geht. Es tut mir leid, Ihnen keinen positiveren Abschlusssatz mit auf den Weg geben zu können. 
was ich sage, stand up and fight for the animals. Dankeschön.